সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগতম বরাবর মতো আজকে আমরা আলোচনা করব আপনার ট্যাক্স এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আমাদের এখানে আমরা আজকে একজন নতুন অতিথিকে পেয়েছি যাকে হয়তো আমাদের অনেকেই চেনেন কমিউনিটিতে তিনি খুবই পরিচিত মুখ কিন্তু আমাদের স্ক্রিনে আজকে তিনি নতুন আমাদের সঙ্গে আছেন বিশিষ্ট সিপিএ সরোয়ার চৌধুরী কেমন আছেন আপনি ধন্যবাদ সাহেদ ভাই তো অনেকদিন পরে আবার জটিল বিষয় তাই আমি এটা বুঝি না কিন্তু আপনারা কিভাবে সামলান আমি বুঝি না ধরেন আপনাকে যদি আমরা খুব সাধারণ কিছু প্রশ্ন করি এই যে এই যে ট্যাক্স বিষয়টা চালু হয়েছিল কোন সময় থেকে আসলে ট্যাক্সটা তো ট্যাক্স আমার মনে হয় শত বছর শত শত বছর আগে মনে করেন যে ব্রিটেন ব্রিটেনের ট্যাক্স সিস্টেমটা প্রথমেই চালু হয়েছিল আমাদের এখানকার কথা বলি এখানকার কথা আর ভারতবর্ষের কথা বলি যেহেতু আমরা ভারতবর্ষ থেকে এসছি আর এখানে যেহেতু আমরা বসবাস করছি ভারতবর্ষে কিন্তু আমেরিকার আগেই কিন্তু ট্যাক্স সিস্টেম চালু 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 হয়েছিল আঠারোশো ষাট সালের দিকে যখন জেমস উইলসন ব্রিটিশ প্রভাবে ব্রিটেন থেকে তারা ট্যাক্স চালু করলো যাতে আমাদের দেশ থেকে কর নেওয়া যায় তারপরে এখানকার কথা বলি এখানে প্রথমে আপনার আঠারোশো সিভিল ওয়ার কখন হলো সিভিল ওয়ারের সময় সহ মানে সিভিল ওয়ারের সময় ও প্রথমেই ট্যাক্স নিতে শুরু করলো আমেরিকাতে তারপরে উনিশশো তো নাইনটিন হান্ড্রেডে তারা নাইনটিন থার্টি থার্টিনে সিক্সটিন অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে ট্যাক্স সিস্টেমটা পুরো দমে আইআরএসের আন্ডারে চলে আসলো নিয়ে নিল আর কি যাই হোক ট্যাক্স সিস্টেমটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দেশের দেশকে বাঁচানোর জন্য কনস্ট্রাকশনের জন্য এগিয়ে নেওয়ার জন্য যত না আমরা মনে করি যে আমরা বোধ হয় লাভবান হচ্ছি আসলে আমরাও লাভবান হচ্ছি দেশ লাভবান হচ্ছে সবাই কিন্তু ট্যাক্স সিস্টেমের যেটা আপনাকে যারা এসছেন আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছেন বলে যে আমি তো অনেক দিন ধরে এখানে আমেরিকাতে আছি কিন্তু ট্যাক্স ফাইল করি নাই আমি বলছি কেন করেন নাই বলে যে ভয়ে করে নাই আমি বলছি এখন কি করতে চান কেন এখন ট্যাক্স লাগছে বলে যে আমার যে ভাই আছে তাকে যে আমি স্পন্সর করতে চাই এই যে দেখুন ট্যাক্স সিস্টেমটা আসলে মানুষের প্রত্যেক প্রত্যেকের জন্য আপনি একটা বাড়ি কিনতে চাচ্ছেন তখন ল্যান্ডার আপনার ট্যাক্স চাইবে আপনি একটা গাড়ি কিনতে চাচ্ছেন বলে যে তোমার প্যাসটা বাঁচে কিনা আমি জানি আমার জানা মতে কয়েকজন লোক আমার কাছে এসছে যে তাদের অজান্তে তাদের নামে বাড়ি কিনে তাদের ক্রেডিট ইউজ করে তাদের সেই বাড়ি বিক্রি করে টাকা পর্যন্ত নিয়ে এনেছে কি বলেন অত্যন্ত অনৈতিক কাজ আমরা এইসব আলোচনাতে আসবো আমরা খুবই লাকি যে আমরা আজকে সরোয়ার চৌধুরী সাহেবকে আমাদের আমাদের সঙ্গে পেয়েছি আমাদের ডিরেক্ট লাইনটি হচ্ছে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমরা আপনাকে খুব সাধারণ কিছু প্রশ্ন করতে চাই অনেকেই বলেন যে আমার অনেক টাকা অনেক টাকা ট্যাক্স দিতে হয় অনেক টাকা ট্যাক্স দিতে হয় আমি কি করব আসলে কি করণীয় আসলে ট্যাক্সের ব্যাপারে অনেক ট্যাক্স দিতে হবে অথবা আপনি ফেরত পাবেন দুটার জন্যই কিন্তু আপনার ট্যাক্স ফাইলটা দরকার আপনি যদি ভয়ে ভয়ে থাকেন যে ট্যাক্স আচ্ছা আমার অনেক ট্যাক্স আসবে আমি ফাইল করলাম না কিন্তু একদিন না একদিন এটা কিন্তু বর্ত আপনি হয়তো দশ বছর আগে চিন্তা করতে পারছিলেন যে আপনার ইনকামটা হয়তো আইআরএস ধরতে পারছে না কিন্তু এখন কিন্তু সুপার কম্পিউটারের মাধ্যমে এখন অ্যানালাইটিক্যাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে যে কোনো জায়গায় সব কিছু ধরে ফেলতে পারে আপনি যদি এক 
প্রথম বছর দিলেন আপনি ট্যাক্স ফাইল করলেন না এর আগে দেখা গেল যে আপনি চার বছর আগে ফাইল করেছিলেন এখন করছেন না কেন তখন দেখা যাবে আইআরএস আপনাকে চিঠি দিয়েছে বলে যে নন ফাইলার আপনি ইমিডিয়েটলি ফাইল করেন এবং একই সঙ্গে পিছনের সব দায় দেন অপরিষদ করতে হবে দায় দেন অপরিষদ করতে হবে তবে আমাদের আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আপনি যখনই এই ধরনের চিঠি পাবেন এটাকে ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন না দয়া করে আপনি যদি মনে করেন যে এটা গুরুত্বপূর্ণ তখন আপনি একজন প্রফেশনালের কাছে যাবেন এখন কি করতে পারি ট্যাক্স আসছে বলে যে আপনার একটা বিরাট একটা ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে আপনি থাকলেন সেটা না ট্যাক্স আসছে অথবা ট্যাক্স আপনার দিতে হবে এটার জন্য ইনস্টলমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট আছে অথবা আপনি ট্যাক্স ফাইল করার সময় নিলেন এটাকে বলে এক্সটেনশন টু ফাইল ট্যাক্স আমরা সবাই জানি যে চব মানে পনেরোই এপ্রিল আমাদের ফাইল করতে হবে আমার অফিসে এখন শত শত ক্লায়েন্ট রয়েছে যাদের ট্যাক্স ফাইল এখন অক্টোবরের পনেরো তারিখ পর্যন্ত আমি করবো কারণ একসাথে একটা অফিস থেকে এতগুলো ট্যাক্স ফাইল করা যায় না তখন আমরা করি কি তাদের জন্য অটোমেটিক ছয় মাসের এক্সটেনশন তবে অনেকে যে জিনিসটা ভুল করে সেটা হলো যে বলতে আমি তো এক্সটেনশন নিয়েছি আমার তো কিন্তু এক্সটেনশনটা হচ্ছে এই ফাইল দ্য ট্যাক্স আপনি ফাইল করার জন্য টাইম নিয়েছেন টাকা দেওয়ার জন্য কিন্তু টাইম নাই টাকাটা আপনি যদি টাকা যদি তখন দেন ফাইল করার অক্টোবরের পনেরো তারিখ দেন ওই যে ছয় মাসের যে টাইম নিলেন ওইটার জন্য ইন্টারেস্ট গুনতে হবে সেটাই সেটাই তো এখন ধরেন আমরা যারা দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বেশিরভাগই হয়তো ট্যাক্স ফাইল করেছেন এবং নিশ্চিন্ত মনে আছেন যে আমার ট্যাক্সের ঝামেলা শেষ করে ফেলেছি কি কি ধরনের টেনশন হতে পারে না না এখন কিন্তু অনেকে ট্যাক্স ফাইল করলেও আমার মনে হয় ট্যাক্স ফাইল করার পরেও কিন্তু অনেকের অনেক সমস্যা হতে পারে যেমন ধরুন যে আপনি তাড়াহুড়া করে ট্যাক্স ফাইল করেছেন আপনি যদি টাকা পেয়ে আপনার যদি রিফান্ড অথবা সব কিছু যদি স্যাটেলমেন্ট হয়ে যায় ওয়েল এন্ড গুড কিন্তু এমনও হইতে পারে যে আপনার অজান্তে এমন কিছু ডকুমেন্ট রয়ে গেছে মনে করেন আপনি ট্যাক্স ফাইল করেছেন দেখিয়েছেন যে আপনি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর কাজ করেন ফর এক্সাম্পল কিন্তু আপনি জানেন না যে বছরের জানুয়ারির তিন চার দিন আপনি অন্য একটা কোম্পানিতে কাজ করেছিলেন হ্যাঁ হয়তো ভুলে গেছেন ভুলে গেছেন এবং এমন হইতে পারে যে ওই কোম্পানিটা আপনার নামে ডাব্লিউ টু ইস্যু করেছিল তখন আপনি অন্য জায়গায় ছিলেন আপনি ডাব্লিউ টু পান নাই তখন আপনি আমার কাছে এসছেন ট্যাক্স ফাইল করার জন্য আমিও নিশ্চিন্ত মনে ফাইল করে দিয়েছি সাহেব ভাই আপনি ছয় হাজার ছয়শো নিরানব্বই টাকা পাবেন ট্যাক্স রিফান্ড আপনি খুশি মনে চলে গেলেন আপনি বিভিন্ন ফার্নিচার দোকানে গিয়ে সিমেন্টসে গিয়ে ফার্নিচারের অর্ডার টর্ডার দিয়ে বসে আছেন কিন্তু দেখা গেল যে কদিন বাদে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন বলে স্যার ভাই আমার তো টাকা তো এখন আসে নাই তখন আমি চেক করে দেখলাম দেখা গেল যে স্টিল প্রসেসিং আইআরএস বলছে যে উই আর স্টিল প্রসেসিং তখন স্টিল প্রসেসিং স্টিল প্রসেসিং যখন চলতে থাকলো তখন আমি একদিন আইরাস কে ফোন করে জানলাম বলছি কি ব্যাপার ওরা বলো যে দেয়ার ইজ এ ডিসক্রিপেন্সি এখানে কিছু প্রপার অনেক একটা ইনফরমেশন বাকি আছে এখন তোমরা কি দিবা অ্যামেন্ড করে পাঠাবা নাকি আমরা তোমাদেরটা তৈরি করে দিব এখন আমরা বলবো যে না যদি স্ট্রেট ডাব্লিউ টু হয় ওরা দিলে কোনো অসুবিধা নাই এটা যদি টেন নাইনটি হয় তখন আমরা বলবো যে না আমরাই তৈরি করে দেবো তখন কিছু কারণ ওরা করবে কি মনে করেন দশ হাজার বিশ হাজার ডলার যা টেন নাইনটি নাইন আসে ওইটার উপরে ফিফটিন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট যা ট্যাক্স আসে ওটা অ্যাড করে আপনাকে একটা বিল পাঠিয়ে দেবে তার মানে দেখেন আমরা যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে এই বছর থেকে যদি পরবর্তী বছরে আমার ট্যাক্স ফাইল করতে হয় তাহলে কোন কোন বিষয় আমাকে সংরক্ষণ করতে হবে যে আপনার কথা থেকে আসলো যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের আসলে আমরা যেমন জিনিসটা একটা মাইল স্টোন অথবা একটা মাইল ফলককে আমরা আমাদের কবজায় রাখতে চাই সেরকম এটার জন্য প্রস্তুতি দরকার এটা একটা স্ট্র্যাটেজির দরকার সেই জন্য আপনি যখনই ট্যাক্স ফাইল করতে যাবেন আমি সবাইকে বলি যে আপনি প্রথমে গ্যাদার করবেন আপনার বাচ্চাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারগুলো যদি ঠিক মতো আসে যেটা মনে করেন যে আপনি একজন ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে যাবেন তার কাছে নিয়ে যেতে হবে আপনি দয়া করে কপিগুলো নিয়ে যাবেন যাতে এটা নামের সাথে মিল থাকে এখন মনে করেন যে আপনি আপনার এমনও হইতে পারে যে আপনার স্ত্রী অথবা আপনি আপনার কোনো ছেলেমেয়ের নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল ওই জিনিসগুলো আপনি সংগ্রহ করবেন আপনার টেন নাইনটি নাইন আছে কিনা যাতে ওর কন্ট্রাক্টারি কাজ করেছেন কিনা আজকাল অনেকেই দেখা যায় যে উবারে কাজ করে তখন বলতে আমি সামান্য করে করেছিলাম আমি আমি প্রশ্নটা আসতে চাচ্ছিলাম ধরেন উবারে যারা কাজ করেন বা যারা টি এল এন্ড সি এটা এই সেক্টরে কাজ করেন তাদেরকে প্রায় খুব পেরেশানিতে মধ্যে দেখা যায় যে তার ট্যাক্স ফাইল করা নিয়ে তার খরচ দেখানো নিয়ে তার আর্নিং তার ইন্স্যুরেন্স না থাকা নিয়ে এই বিষয়টা একটু সমাধান করবেন যে কোনটা আসলে আমাদের অত্যন্ত খোলামন নিয়ে বিবেচনা করা দরকার অনেকেই দেখি জিনিসটাকে
বলেন উবার বলেন লিফট বলেন যে কম যে সমস্ত কাজের সাথে আপনি জড়িত প্রত্যেকটার প্রত্যেকটা একটা নির্দিষ্ট ব্যবসা আমি যখন একজন সিপিএ প্রফেশনাল আমারও কিন্তু একটা একটা প্রফেশনাল একটা ব্যবসা টিভিএন ইজ এ বিজনেস টিভিএন এর জমা খরচ তাদের মেইনটেইন করতে হয় সেই রকম যারা ট্যাক্সি ড্রাইভ করে উবার ড্রাইভ করে লিফট ড্রাইভ করে তাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো অত্যন্ত জরুরি যেমন ধরেন যে তাদের নির্দিষ্ট কয়েকটা ব্যাপার আছে যেমন ধরেন তাদের গাড়ি যদি নিজস্ব না হয় গাড়ি লিজ তারপর মনে করেন গাড়ির ফুয়েল গাড়ির সম্পর্কিত যা খরচ ওটা কিন্তু তারা সংরক্ষণ করতে হবে এবং লিখিত থাকতে হবে এবং অন্তপক্ষে রিসিপ যদি নাও থাকে কোন একটা কাগজের মধ্যে যাতে লিখিত থাকে যে আই আই আমি পারতপক্ষে খরচটা লিখিত রাখার চেষ্টা করেছি এটাও একটা ডকুমেন্ট ইট ইজ তার মানে নোট ডাউন করতে হবে আপনাকে নোট ডাউন করতে হবে খরচে আমি সেজন্য সবাইকে বলি ইদার আপনি ক্রেডিট কার্ডে চার্জ করেন সবকিছু আমেরিকান এক্সপ্রেসে চার্জ করেন অথবা একটা ভিসা মাস্টার কার্ডে চার্জ করেন বছরের শেষ একটা স্টেটমেন্ট আসবে তারপরে তাদের যেটা আমাদের আমাদের কমিউনিটির মধ্যে যেটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে হেলথ ইন্স্যুরেন্সের সমস্যা বলে যে মেডিকেট চলে যাবে এখন আমি বলি যে মেডিকেট চলে যাবে এটার জন্য তো আপনি এখন মেডিকেটের ভয়ে একটা ট্যাক্স ফাইল করলেন কিন্তু আপনি যদি এটা যদি অডিট হয়ে যদি আপনি যদি এটা আপনার আরো বাড়তি ফাইন দিতে হয় দিতে হয় তাহলে তো বড় সমস্যা তাহলে বড় সমস্যা আপনি যদি সাধারণ কোপেমেন্টের জন্য যদি ওই চিন্তা করেন আমি বলি যে একটু সাবধান হওয়া দরকার আপনি কাগজপত্রগুলো ঠিক রাখবেন সেজন্য সবাইকে বলি যে তাহলে আমরা একটা প্রশ্ন করতে চাই খুবই সাধারণ টার্বো ট্যাক্স টার্বো ট্যাক্স বিষয়টা কি ও অনলাইনে অনেকেই ফাইল করে অনলাইনে নিজেরা গিয়ে ফাইল করে এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিকগুলো কি রকম পজিটিভ দিকগুলো হচ্ছে ফাইল করা আমি আমি কাউকে বাধা দিচ্ছি না যে অনলাইনে গিয়ে ট্যাক্স ফাইল করবেন না অবশ্যই করা যায় সিম্পল ট্যাক্স ফাইলগুলো অনলাইনে করা যায় বাট আপনি যদি আইন কানুন না জানেন কারণ ইট ইজ এ মেশিন ইট ইজ এ মেশিন গার্বেজ ইন গার্বেজ আউট আপনি টার্বো ট্যাক্সের মধ্যে ডেটা ঢুকালেন আপনি এখানে যদি আপনার আপনার কুকুর বিড়ালকে যদি আপনার ডিপেন্ডেন্ট ঢুকে রাখেন একটা ফোনি ট্যাক্স আইডি দিয়ে দেখা গেল যে আপনি অনেক রিটার্ন বেশি পাচ্ছেন আপনি আপনি মনে করেন আমার আমার এনো দুই একজন ক্লায়েন্ট অত আমার ক্লায়েন্ট মানে পরবর্তীকালে তারা অডিটের শিকার হয়ে আমার ক্লায়েন্ট হয়েছে আমি কেন আমার কাছে কেন আসছেন ভাই বলে যে ভাই আমি তো এই টার্বো ট্যাক্সে করেছি আমার দেখলাম যে ইনকাম ভালো প্রায় টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার ইনকাম তো এখন ট্যাক্স দিবে না তো ট্যাক্স দিবে না তো এত বেশি ডিডাকশন নিয়েছে তার ইনকামের চেয়ে ডিডাকশন ওভার হয়ে গেছে টার্বো ট্যাক্স সাবমিট করে দিয়েছে সাবমিট করে দেওয়ার পরে টার্বো ট্যাক্স অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেছে অ্যাকসেপ্ট হওয়ার পরে দু বছর বাদে আইআরএস বললো যে আমরা তোমার এই সমস্ত জিনিসগুলো চাই তখন আমি তাকে বললাম যে জিনিস আছে বলছে নাই কিছুই নাই হ্যাঁ কিছু নাই আমি বলি যে তাহলে আমি অ্যাডভাস্ট আমরা এটা করতে পারি যে অ্যামেন্ডেড করে একটা রিজনেবল একটা ট্যাক্স রিটার্ন আমরা তৈরি করে ফাইল করতে চাই সুতরাং অতি উৎসাহী হয়ে অনেকে অনলাইন ফাইলিংয়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের ডিডাকশন দিয়ে দেখে যে আরে ডিডাকশন দিলে তো আমি দেখা যাচ্ছে যে আমি বিশ হাজার ডলার ডোনেশন দিয়েছি ওটা ওখানে লিগলেই তো হলো কিন্তু ওইটার পেছনে যে আইনগত দিকগুলো আছে এই সমস্ত জিনিসগুলো জানার জন্য তো একজন প্রফেশনাল সাহায্য নেওয়া দরকার সাহায্য না দরকার আমাদের একজন ফোন করেছেন একটা প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে একটা বিষয় বলে রাখি সুপ্রিয় দর্শক আপনারা ফেসবুকেও কিন্তু আমাদেরকে পেতে পারেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর লিখে সার্চ দিলে আপনারা এই অনুষ্ঠানে দেখতে পাবেন এবং একই সঙ্গে প্রশ্ন করতে পারবেন একজন লিখেছেন যে আমি এবং আমার স্ত্রী দুজন দুই ঠিকানায় ব্যবহার করেছি কিন্তু ম্যারিট ফাইলিং সেপারেটলি তারা ফাইলটা করেছেন এখন পর্যন্ত সন্তানের বিষয়টি সুরাহা হয়নি দুইজনই সন্তানকে তাদের সন্তান হিসেবে দেখিয়েছেন তো এখন তারা কোনো রকম রিটার্ন পাননি এটা তো আসলে আমার মনে হয় যে একটু জটিল এটা একটু জটিল অবশ্যই জটিল আসলে একটা জিনিস এখানে ক্লিয়ার না ওনারা দুইজন দুই জায়গায় সন্তান এটা কি কাস্টোডিয়াল প্যারেন্ট কে এটা একটা বিষয় আসলে বেসিক্যালি কাস্টোডিয়াল প্যারেন্ট যে এই সন্তানের ডিরেকশনটা অথবা ডিপেন্ডেন্সিটা নিতে পারবে তারপরে মনে করেন আর যদি মনে করেন যে দুজনের মধ্যে একজন কাস্টোডিয়াল প্যারেন্ট হলেও সে যদি তার দায়িত্বটা রিলিজ করে দেয় কাস্টোডিয়াল প্যারেন্টশিপ রিলিজ করে অন্যকে যদি ডিডাকশনটা নিতে দেয় তাইলে কিন্তু সে অন্যজন নিতে পারবে কিন্তু এখন এই এই ওনাদের বেলায় দেখা যাচ্ছে যে মেরিট ফাইলিং সেপারেটলি মেরিট ফাইলিং সেপারেটলি আসলে করার কোন যুক্তিতে ওনারা করছেন সেটাই আর তারা তো বিবাহিত এবং সুন্দর সম্পর্কে মনে হচ্ছে তাহলে সুন্দর সম্পর্ক থাকলে তো সুতরাং 
দয়া করে আপনারা যখন আমি অনেক অনেক কাপল আসেন আমার কাছে বলে যে আমরা উই আর আন্ডার গোয়িং ডিভোর্স হ্যাঁ তাহলে যে ডিভোর্স না হওয়া পর্যন্ত ভাই জয়েন্ট ফাইল করেন অন্তপক্ষে বাচ্চাদের ক্রেডিট এর এগুলো এগুলো বাঁচবে তা আপনারা অন্তপক্ষে ডিভোর্সটা কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত মেরিট ফাইলিং সেপারেট মানে ইয়ে করে যান জয়েন্টলি করে যান তারপরে ডিভোর্স হয়ে গেলে সিঙ্গেল ফাইল করেন তখন ক্রেডিট সবগুলো চলে আসবে আবার আরেকজন লিখেছেন ব্রুকলিন থেকে সাইফুল তিনি লিখেছেন যে আমার বাচ্চার স্কুলের অ্যাড্রেস এবং আমাদের অ্যাড্রেস ভিন্ন এই কারণে কি কোনো জটিলতা হতে পারে অবশ্যই এটা জল জটিলতা হতে পারে কারণ নিউ ইয়র্ক স্টেট কিন্তু এখন নিউ ইয়র্ক স্টেট এবং আইআরএসও মাঝে মাঝে নিউ ইয়র্ক স্টেট কিন্তু অনবরত জানতে চায় যে দে বাচ্চাটা আসলে মা বাবার সাথে থাকে কিনা জি এখন অনেকেই আমরা করি কি আমি বলি অনেকেই করি কি একটা ভালো স্কুল ডিস্ট্রিক্টে দেওয়ার জন্য जटिलता चिठी इनफरमेशन गापे बोले ছেলের জন্য ট্যাক্স ফাইল করে দেন এখন ট্যাক্স ফাইল করে দেওয়ার পরে দুই দু মাস পরে বাপে আবার আমার কাছে জিনিসগুলো ইয়ে পাঠালো বলে যে আমরা আইএস থেকে চিঠি পেয়েছি বলে যে এই পিজার দোকানে কাজ করেছে ওই পিজার দোকানে কাজ করেছে এই পিজার দোকানে কাজ করেছে আরও দেখা যায় যে আরও পাঁচ ছয়টা ডাব্লিউ টু আমি বলি যে তুমি তোমার তোমার ছেলের ইনফরমেশন আমার কাছে পাঠিয়েছ এটা তো সত্যি না এখন তো দেখা গেল যে আরও ট্যাক্স চলে আসছে ওরা প্রপোজ করছে যে আরও পাঁচ হাজার টলার প্রপোজ করছে তখন এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম আমরা করি অ্যামেন্ডেড ট্যাক্স রিটার্ন করে এটাকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করি আচ্ছা শুদ্ধ করার পরে যদিও দেখা যায় যে অনেক বিল এখনো আপনার পরিষদের বাইরে তখন আমরা একটা ইনস্টলমেন্ট এগ্রিমেন্ট করার করে দিই আমরা করে দিই এটা আর যদি দেখা যায় যে আপনি এই ট্যাক্স কোনোদিন দিতেও পারবেন না তখন আমরা যেটাকে লাস্ট রিসোর্ট সেটা হচ্ছে অফার ইন কম্প্রোমাইজ তারপর আমরা বলি যে আমার চল্লিশ হাজার টাকা ট্যাক্স আসছে বাবা আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মুক্তি দিতে চাই তখন ওরা সমস্ত একটা প্রসেস আছে এটার এই প্রসেসটা ফলো করে আমরা একটা প্রপোজাল দিই প্রপোজালটা ওরা রিভিউ করে এই ট্যাক্স ফাইলারের ইনকাম তার অ্যাসেট এই সমস্ত জিনিসগুলো দেখার পরে বলে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা তার গন কেস আচ্ছা আমরা একটা বিরতিতে যাব তার আগে একটা প্রশ্ন আপনাকে বলে নিতে চাই ফারহানা রহমান সোমা তিনি বলেছেন আমি আমার ছেলে একা নিজেই ট্যাক্স ফাইল করে ফেলেছেন তার এজ আঠারো আমরা যাকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করাই তিনি বলেছেন যে ওকে পরবর্তী সময় অ্যাড করে নিতে তো এর জন্য বাট আমরা আমার প্রশ্ন আমরা কি এখন ওকে অ্যাড করতে পারবো এই প্রশ্ন উত্তর আমরা শুনবো বিরতি থেকে ফিরে আমরা যাচ্ছি সুপ্রদর্শক বিরতিতে ফিরে এসে আমরা কথা বলবো সিপিএ সারোয়ার চৌধুরী ট্যাক্স এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম সিপিএস আরও আর চৌধুরী হিসাবের সঙ্গে ট্যাক্স ট্যাক্স রিটার্ন অন্যান্য বিষয়ে আপনার যে সুবিধা এবং আইআরএসের বিভিন্ন বিষয়ে যে জরিমানা বা অন্যান্য যা যা আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম সেলফ ফাইলিংয়ের দুর্বলতা বা তার শক্তি আমরা কথা বলছিলাম সারো আর চৌধুরী সিপিএ ওনার সঙ্গে আপনার বিরতিতে যাওয়ার আগে আমাদের একটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল ফেসবুকে করেছেন আমাদের এখানে উপস্থিত ফেসবুকের একজন দর্শক ফারহানা রহমান সোমা তিনি রেখেছেন আমার ছেলে সে নিজেই ট্যাক্স ফাইল করে ফেলেছে কিন্তু সে আসলে তার বয়স আঠারোর নিচে তাকে যাকে দিয়ে আমরা ট্যাক্স ফাইল করি তিনি বলেছেন যে পরবর্তী সময় তাকে আমরা একসঙ্গে ট্যাগ করে নিতে সেটা কি সুযোগ আছে পরবর্তী সময় মানে কি এই বছর নাকি আগামী বছর পরবর্তী সময় আগামী বছর আগামী বছর করতে পারবে কিন্তু এই বছর যদি আসলে সত্যি সত্যি তারা যদি চান 
তাহলে কিন্তু তার ছেলে ট্যাক্স রিটার্নটা অ্যামেন্ড করতে হবে এবং যদি ছেলের যে এখন নির্ভর করে এখন ছেলে কি কারণে ট্যাক্স রিটার্ন করে ফেললো ছেলে কি অনেক ইনকাম করেছে সেই জন্য ট্যাক্স রিটার্ন করে ফেললো এটা পুরোপুরি ইয়ে না এখন সে কি যদি কলেজে যায় তাহলে যে তার ক্রেডিট সেটা কি সে নিয়ে নিয়েছে এই সমস্ত জিনিসগুলো বিবেচনা করে যখন দেখা যাবে যে ছেলে মা বাবার সাথে থাকলে তাদের পারিবারিকভাবে তারা লাভবান হবে তাহলে ছেলের কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্ট করে মা বাবার সাথে যুক্ত হওয়া দরকার আচ্ছা তাহলে বাকি সুবিধাগুলো পাবেন একটা বিষয় অনেকে বলে থাকেন যে ধরেন আমরা এখন আইআরএস থেকে ফোন পাচ্ছি নানা বিষয়ে ইনকোয়ারি হচ্ছে তাদের করণীয় কি বা তাদের কি কি কিভাবে উত্তর দেওয়া উচিত এটা একটা হাস্যকর প্রশ্ন এটা এটা আমার আমি অনেক সময় গাড়িতে বসে আমি ফোন কল পাই আমার অনেক ক্লায়েন্ট ফোন করে আমাদের ফোন এসে বলে ভাই আমাকে তো এখন ফোন করলো আমাকে তো আইআরএস ধরে নিয়ে যেতে যাচ্ছে পুলিশ আসবে হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে স্ক্যাম আইআরএস কোনোদিন কল দেনা चिठी पा शेष फीते मुक्त हो गए जब काटे गुरुपूर्ण विषय मन कर তারা কিন্তু এইভাবে কিন্তু অনেক ট্যাক্স কমাতে পারে আমি বিশেষ করে যারা মনে করেন আমাদের এখানে প্রফেশনাল যারা আছেন ডাক্তার 
ইঞ্জিনিয়ার যারা অনেক টাকা ইনকাম করে তাদেরকে বলি যে এই এই ধরনের আইটেমাইজড ডিডাকশনগুলো কিন্তু তারা নিতে পারে নিতে পারে তো এখন আমাদের আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ের দিকে চলে এসেছি একটা বিষয় আমরা শুনতে পাই যে প্রায় যে ব্যবসায়ীদের শুধু অডিট হয় কেন না না ব্যবসায়ীদের শুধু অডিট মানে ব্যবসায়ীদের অডিট টাইপ সবারই অডিট হয় ব্যবসায়ীদের অডিট হয় কিন্তু কারণ ব্যবসায়ীদের ট্যাক্স ডোমেইন ডিফারেন্ট বিভিন্ন ধরনের আছে এখন একজন ব্যবসা যখন করবেন সেক্টরও আছে একজন ব্যবসা যখন করবেন তখন আপনার এমপ্লয়ি দরকার কারেক্ট এমপ্লয়ীদের জন্য কিন্তু ট্যাক্স ফাইলিং এর দরকার কারেক্ট অনেক সময় মানে কোয়ার্টারলি আপনার পেরোল ফাইলিং এর দরকার তো বেশি বেশি ভাগ ক্ষেত্রে এমপ্লয় আমাদের আমাদের যে ছোট ছোট ব্যবসার এমপ্লয়াররা কিন্তু অডিটের শিকার হন মনে করেন যে ট্যাক্স ফাইল করলো কিন্তু চেক বাউন্স হয়ে গেল অথবা ট্যাক্স ফাইল করলো ডেপোজিট করে নাই ঠিকমতো ডেপোজিট করে নাই একটা থ্রেশোল লেভেলের উপরে গেলে কিন্তু মাসে মাসে ডেপোজিট করতে হয় ট্যাক্সটা অথবা দু সপ্তাহ পর পর ডেপোজিট করতে হয় সেই ধরনের নিয়মকানুনগুলো যখন তারা ফলো করতে পারে না তখন কিন্তু ট্যাক্স মানে তখন অডিট হয় জি ফেসবুকে এম ডি মহসিন তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যে প্রশ্নের উত্তর আপনি একটু আগে দিয়েছেন কিছুটা তারপর আমার মনে হয় আপনি একবার বললে ভালো হয় তিনি লিখেছেন যে আমি আগে যখন দেশে ছিলাম তখন আমি নিয়মিত ট্যাক্স দিতাম কিন্তু ষোলো সতেরো সালে আমি ট্যাক্স দিতে পারি নাই আমার এখন কি ধরনের ঝামেলা হবে আমার করণীয় কি দেশে ছিলেন মানে কি এই দেশে না দেশে মানে বাংলাদেশে ছিলেন উনি বাংলাদেশে ছিলেন তখন তিনি ট্যাক্স পে করেছেন কিন্তু ষোলো সতেরো সালে তিনি এখানে আসার পর পরে উনি পেমেন্টটা করতে পারেন নাই উনি ইমিডিয়েটলি যে কোনো সময় যে কোনো প্রফেশনাল কাছে ট্যাক্স प्रिपेयरर সিপিএ ইএ যে কোনো একজন এটা কি এপ্রিল পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে নাকি এখন যে কোনো সময় যত দ্রুত সময় যে কোনো সময় देयर इज नो বার देयर इज नो টাইম লিমিট যে কোনো সময় ট্যাক্স ফাইল করতে পারেন আমার এখনো অনেক ক্লায়েন্ট আছে যারা গত 6 বছর ট্যাক্স ফাইল করে নাই এসছে আমি বলি যে ভয়ের কিছু নাই ট্যাক্স ফাইল করে ফেলেন এটা কারণ ট্যাক্স ফাইল না করলে আপনি আপনার এখন আমাদের সমাজটা গ্রো হচ্ছে আমাদের কমিউনিটি বড় হচ্ছে এখন সবাই সবাইকে আনতে চাচ্ছে আপনার আত্মীয়স্বজনকে আপনার ভাইকে আপনি আনতে চাচ্ছেন এখন আপনার নিজের যদি কোনো ট্যাক্স ফাইল না থাকে আপনি কেমনে আনবেন আপনি একটা বাড়ি কিনতে চাচ্ছেন এখন আপনার যদি ট্যাক্স ফাইল না থাকে কেমনে কি করবেন তাহলে সেটা রেশিওটা কী রকম ধরেন কী পরিমাণ ট্যাক্স হলে তিনি ভাইকে স্পন্সার করতে পারবেন কী পরিমাণ আর্নিং হলে তিনি বাবা মাকে স্পন্সার করতে পারবেন সেরকম কোনো লিমিট আছে এটা লিমিট আছে এটা একটা চার্ট আছে ইমিগ্রেশনের চার্ট আছে যেটা আচ্ছা যে বলে যে একটা একজন লোক আরেকজনকে স্পন্সার করতে গেলে এই পরিমাণ মানে আয় থাকতে হয় তাহলে আপনার কাছে আমাদের খুব সহজ প্রশ্ন যে জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই যে আমাদের আনুষ্ঠানিকতাগুলো এর সঙ্গে ট্যাক্সের সম্পর্ক ট্যাক্সের অবশ্যই সম্পর্ক আছে অনেক সময় আপনার বাচ্চা হলো বাচ্চা হলো জানুয়ারির এক তারিখ লাভ নেই মিস করলে পরবর্তী সময় পরবর্তী সময় এক বছর মিস ওয়েট করতে হবে মানে 6 মাস মানে এটা কি আগের দিন হলো না 6 মাস 31 31 ডিসেম্বরের 12টা বাজার 2 মিনিট আগে হলো হবে তো অনেকে বিয়ে করেন বিয়ে করার পর আসে আমলে যে বিয়েটা যদি ভাই ডিসেম্বর মাসে করতে পারতে তাহলে তো মেরিট ফাইলিং জয়েন করতে পারতে তাহলে তো 24000 ডলার ডিডাকশন পেতে এবং এই তার বেশ ভালো অঙ্কের টাকা ভালো অঙ্কের টাকা এইটা আর তাছাড়া মনে করেন অনেক সময় অনেক অনেক অনেকে আবার সেপারেট হয়ে যায় সেপারেট হয়ে গেলে কিন্তু জটিলতা হয় যে অনেকে সেপারেট হয়ে যাওয়ার পরে সোশ্যাল সিকিউরিটির নাম চেঞ্জ করে আচ্ছা আচ্ছা হাজবেন্ডের নাম ছিল ওটাকে চেঞ্জ করে আবার নিজের নামে চলে যায় তখন সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ডে যে নামটা হয় ট্যাক্স ফাইল করার সময় অবশ্যই সেই নামটাই ইউজ করবেন কারণ আইআরএস সোশ্যাল সিকিউরিটি ডাটাবেজের সাথে সংযুক্ত এবং তারা চেক করে যে সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যেই নামটা আছে আগের নামটা না নতুন নামটা যেটা সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম কার্ডে আছে সেটাই আগে মানে কি বর্তমানে মনে করেন যেটা চেঞ্জ হওয়ার পরে যেটা হলো ওটাই ইউজ করতে হবে কারেন্টটা তাহলে নানাবিধ সমস্যা হতে পারে নানাবিধ সমস্যা তো ম্যাচ করতে পারবে না ট্যাক্স রিটার্নটা ফেরত আসবে জি আপনি আমাদের একদম শেষ পর্যায়ে আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান কিনা হ্যাঁ দর্শকদের উদ্দেশ্যে যেটা হচ্ছে আমার আমার উপদেশ বলতে পারেন অথবা আমার আবেদন বলতে পারেন যে ট্যাক্সকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই ট্যাক্স অডিটকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই অনেকে বলে যে ভাই আমার অডিট হয়ে যায় আমি প্যারেশান নিতে আসি আমার যে ট্যাক্স অডিটের কোনো প্যারেশান নেই কিছু নাই ট্যাক্স অডিট হলে তিন ধরনের অডিট হতে পারে একটা হচ্ছে যে করসপন্ডেন্স অডিট যেটাকে আমরা বলি যে একটা চিঠি দিবে আপনি উত্তর দিবেন এই যে জিনিসটা চাইছে ওটা পাঠাবেন আপনার বাচ্চার সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড চাইছে বার্থ সার্টিফিকেট চাইছে আপনি ওটা দিয়ে দেবেন আর দ্বিতীয় নাম্বারের আর একটু উন্নতমানের অডিট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অফিস অডিট সেটা হচ্ছে আপনাকে বলবে যে আপনি একটু আইআরএস অফিসে আসেন আপনার
গুরু মানে জটিল অডিট হলে জটিল মানে আরো যদি ওরা যদি খারাপ সিচুয়েশন মনে করে আপনাকে যদি মনে করে যে যে আপনার এখানে আরো কিছু সমস্যা আছে তখন তারা আপনার ব্যবসায় হানা দিতে পারে আপনার ব্যবসায় আসতে পারে অথবা সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমার উপদেশ ট্যাক্সপেয়ারদের প্রতি ব্যবসায়ীদের প্রতি আপনারা যদি এরকম চিঠি পান অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করেন অথবা অন্যান্য সিপিএর সাথে যোগাযোগ করেন একজন প্রফেশনালের কাছে যান এবং যখন আমি যখন আমি যখন আপনাদের পাওয়ার ব্যাটারিটা সাইন করব আইআরএস আর কোনো দিন আপনার সাথে কথা বলবে না তখন তখন আমার সাথে হ্যাঁ যেমন আজকে আমার অফিসে একটা অডিট হলো আমার ক্লায়েন্ট আমি বললাম যে তুমি কি ক্লায়েন্টের কাছে যাবে নাকি বলছে না না আমরা আমাদের ওদিকে যাবো না আমি তোমাদের তোমার সাথে দেখা করতে আসছি ওটাই হচ্ছে একটা সেফ হারবার আর কি জি জি ধন্যবাদ আপনাকে পেয়ে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় শুন জানতে পারলাম কথা বলতে পারলাম সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানে সরোয়ার চৌধুরী সিপিএ ওনার কাছ থেকে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারলাম একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে কেউ কেউ বলে থাকেন যে আমার আইআরএস থেকে কল করেছে তিনি বললেন যে আইআরএস থেকে আসলে কখনো কল করেন তারা চিঠি পাঠায় চিঠি পাঠায় স্ক্যাম কল আরও বিভিন্ন বিষয় ছিল আপনাদের যদি আরও কোনো বিষয় জানা থাকে ফেসবুকে প্রশ্ন করলে আমরা আপনাদেরকে সেই উত্তরগুলো জানানোর চেষ্টা করব আর অনুষ্ঠানের শেষে আপনারা যদি আমাদেরকে কল করেন তাহলে আপনারা সিপিএস আর চৌধুরী সাহেবের নাম্বারটি পেতে পারেন আমরা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আবার দেখা হবে